Good night, everybody. Hi, hey, how are you? Hi, guys. Oops, Dahlia, I do have a Carito, Heidi. There you go. I do have a uh, Brenda. Hey, Abel, how are you? Very good. Uh huh. Juan Pablo, very good. Mr. Juan Jose. Yay. He's in the sky right now. Woo -hoo, he's like an astronaut. Yeah. All good. right. Very good. Hey, let me check. Dahlia, very good. Okay. Oh, we're missing. Okay, Heidi, how are you? There you go. Excellent. Good morning. Good morning. Good, morning. <laughs> no, good, good night, by the Sorry, way. Yes. <laughs> okay, Carito, what happened to you? <laughs> yes, yes, okay. Are, are, are you uh, awaking by any chance? No. Oh, okay. No, just asking. Solo pregunto, just in case. Yes, no, no, no. All righty. Very good, guys. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Slow week. Very good. Very good. Muy bien. Yes. Yes. Okay, what did you do? ¿Qué hiciste? Um, sleeping. <laughs> ah, you slept? ¿Te dormiste? Yes, All right. yes. Uh -huh. I very, very, very rain. Okay. And, um, feel, uh, uh, very cold. Um, uh, 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 uh. Do it. Tú puedes, tú puedes. You can do it. <laughs> Solo con uh, las palabras que sepas, acuérdate. Uh -huh. A time is ugly. <laughs> okay. Only, only rain, rain, rain. In, rain, in, rain. Yes, in, la, in your place, in the, my house. <laughs> oh, okay. Very good. I know, I think it's uh, all our houses, right? En todas yes. nuestras casas. ¿Se acuerdan <laughs> cómo se decía eh, cuando llueve perros y gatos? Que llueve fuerte. How do you say that in Spanish? Yeah. It, it is like cats and dogs. Very good. Cats and dogs. Exactly. Mm -hmm. Cuando está lloviendo muy fuerte, que, que como truena, is a cats and dogs. Very good. Yes. Muy bien. Mm -hmm. Excelente. Hi, Lisette. Hi, Anita Mejia. Hi, Mauricio. Hi, Jaycee. Hi. Hi, Sarita. Okay. Hi. Very good. Hi. ¿Qué tal es pues? Hola, Bel. Hola, Brenda. Hi. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? ¿Estuvo bien? Ok. Bonito. Bonito. Beautiful. Beautiful. Bonito. Beautiful. Usted puede decir eso. Excellent. Excellent. Excelente. Very good. Maravilloso. Marvelous. Sí. Muy bien. Excelente. Mm -hmm. ¿Hicieron la tarea? No dejó. No. <laughs> Mauricio Franco. Oh, no oh, dejó. <laughs> ah, el primero en contratar no dejó. Con, el, con esa radio voice que tiene, con esa voz de radio, ¿no? ¿Cuál tarea? I know. I was kidding. I was kidding. I was kidding. Estaba bromeando con ustedes. I was kidding. So, ya sé. Era buena onda, right? Mm -hmm. Very good. <laughs> Le dije que no para que disfrutaran su fin de semana, pero esta semana será la excepción. Esta semana nos pondremos más difíciles. Más difícil, sí, más difícil. Porque vamos a pulir más la pronunciation. ¿Sí? Más la pronunciation, más la entonación. Y vamos a ser más fluido al hablar. ¿Les parece? Very good. Yeah, that's what we want. Very good. ¿Se recuerdan? Do you remember? Miren, estamos, hey, estamos haciendo la pregunta que vimos allá. ¿Se recuerdan? Simple past, simple present, sorry. Simple present con short answers. ¿Se recuerdan? Do you? Does she? Sí. Do you remember? ¿Se recuerdan? What was the topic that we have seen last week? Last week, sorry. ¿Qué vimos la semana pasada? El viernes. Do you remember? Use or there. For me too. Hey, aha, uh -huh. the there is. For, for, for. There is and there. And there, there are. are. Very there good. 
¿Qué significa? What does it mean? What does it mean? There is a there. What does it mean ay. in Spanish? Ay. ay. Pero no hay de ay de dolor, right? Sino que hay de existir. Exactly. No de ouch. Very good. De haber. Exactly. Hi, Regina. Very good. Good night. Okay. Exactly. Muy bien. El there is lo ocupo para qué? Singular. 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 Very good. Y en singular veíamos tres maneras. Si yo digo, there is a bed. In my bedroom, ¿qué estoy diciendo? Hay una cama en mi cuarto. Exactly. ¿Pero estoy dando el número? No. ¿Qué estoy usando? ¿Cuál que es A? A. Un. Un o una. Exactly. ¿Pero por qué digo a ver y no a ver? Porque lleva consonante. Ver. Exactly. So es a ver. Si, yo, si mi, la palabra fuera con vocal, ¿cuál usa, usa Lidia? And, and, and very good. Si yo digo, there is no sofa in my bedroom, ¿qué estoy diciendo? Que no tiene sofá. No hay un sofá en mi cuarto. En mi cuarto, exacto. O en mi dormitorio. Very good. ¿Es in o on? ¿Se recuerdan? In. In. ¿Por qué? In. In. In es fuera. In es dentro. Es adentro. Is inside. Is inside, exactly. Y on es sobre. ¿Sí? Sobre. Exactly. Very good. Muy bien. Ahora bien, también cuando no hay nada, pero nada, nada, nadita, ¿qué, qué ocupo? There isn't any. Any. There isn't any. ¿Seguro? No. Some o any. No. There isn't qué? Nothing. Ajá. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocupo? There is a what? Ajá. There is not, teacher. There is, no, there is not. There is an A. ¿Se ah, recuerdan? Ah, there is an A. No hay un o una. Mm -hmm, very good. Este es en el caso de there is. Hoy vamos con there are. Si digo que hay, por ejemplo, algunas sillas en la cocina, ¿cómo lo diría? There are some chairs. There are some chairs. Where? In the kitchen. In the kitchen. Very good, Jackie. Ok. Cuando yo digo eh, que hay, que no hay ni una, pero ni una, ni una, ni siquiera un pelito, ni una silla en la cocina, ¿cómo lo, lo dirías? Pero no hay ni una. No hay ni una, ni una. There is There aren't. There aren't? Are there any. any. Very good, Jackie. Very good. Any chairs in the chicken. Exactly. In the kitchen. In the kitchen. In the chicken, no, acuérdense. El chicken es el pollo, ¿eh? kitchen. Es cierto que te lo vas a comer en la, porque lo vas a considerar en la kitchen, pero todavía no. Ok, very good. ¿Se acuerdan que había una conmoción? Y el no, ¿qué onda? Cuando digo, there are no, póngale, no sofa in the living room, significa que en el, en el living room yo no tengo ese objeto, ese furniture, pero no significa que no lo tenga en otra parte de mi casa, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una confusión ahí? Cuando decían, ¿y por qué there are no? ¿Y por qué there aren't any? ¿Se recuerdan que creo que Alfredo es el que tenía esa, esa, esa doubt? Entonces, cuando yo digo, there are no sofa in the living room, un ejemplo, ¿verdad? No tengo un sofá en el living room, significa que en el living room, en, el, uh, en la sala, no hay un sofá. Pero puedo tener un sofá en mi, en mi cuarto, por ejemplo. O puedo tenerlo en el cuarto de estudio, un ejemplo. Pero cuando digo, there aren't any sofa, significa que no tengo, pero ni uno en ninguna parte. Aunque yo especifique, Ejemplo, que there is no, in the living room, in my bedroom, donde sea. ¿Me entienden? ¿Voy? ¿Sí? ¿Un poquito más, claro? ¿O no? Sí, teacher. Para ¿Sí? decir nada, nada. Es nada, en nada, inglés. nadita. Pero eso sí, acuérdense que there aren't any, se usa con lo plural. ¿Sí? No me van a decir there isn't any. Ya. Yeah. Okay. There aren't any. Si no hay nada, nada, nadita, there isn't no. ¿Sí? There isn't no. Que sería el equivalente a there aren't any. ¿Sí? Muy bien. 
¿Alguna pregunta, Jackie? ¿Alguna pregunta, Mauricio, Lisette, Blanquita, Sabrina, Anita, Juan Pablo, Heidi? Down? No. Clear like water, claro con agua o clear como horchata. Como chata. Morchata. Wow. Hey, carito. Oh, good. That was good. Ok, very good. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, eh, ¿se acuerdan que, que me iban a hacer una tarea? No, verdad, no había tarea. Ay, teacher, no. dale con la tarea. No, no, no. No, no había, no. Yo, yo sé que no hay tarea. No se preocupen. No se me emocionen, no se me pongan tristes, que no hay tarea. Muy bien. Ahora lo que yo quiero. Es que vamos a practicar un poquito. La pronunciación va a ser hasta el final. Pero vamos a hacer eso, pero ya va a ser al final. Si es que podemos. Ok. Vaya, chiquillos. Necesito algo. Eh, quisiera preguntarles. I wanna ask you. Quisiera preguntarles. I wanna ask you. ¿Sí? I wanna or I want to. ¿Sí? Está, acuérdense que I want to es del verbo desear. Es un verbo nuevo. Want to. Eh, con el want siempre va a ir el to. Así como like to, want to. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí, Anita Mejía? Fue un error. <risa> ah, perdón, no hay ningún problema. That's okay. Entonces, want to es el verbo desear. ¿Sí? Quiero ver si ya lo cambié en español. Sí. Desear. Desear. Entonces, usted puede decir I want to, deseo. O usted también lo puede decir um, de la forma que lo utilizamos, que es coloquial, ¿sí? Que lo, lo, lo decimos así, se lo acabo de escribir, wanna. I want to. Ok. Entonces usted puede decir, I want to. I wanna. Ok, guys. I wanna ask you, ¿sí? I wanna ask you something. Quiero preguntarles algo. Ok. What is your profession? ¿Cuál es su profesión? What is your profession? ¿Qué es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Miren lo que le acabo de, de preguntar a ustedes. Una lo consulta. Voy a yes, go ahead. Eh, want no lleva T después de la N. ¿Cómo no? Tiene toda la razón. Okay. Yo creo que se me fue error de vero. Want to. Tiene toda la razón. Corri corrigiendo. Desear. Very good. Thank you so much, sir. Muy bien. Entonces, yo les estoy preguntando. What is... Uh -huh, what is your profession? Es que a veces pasa que cuando cambio... Um, de un idioma a otro, el teclado se va. No sé por qué. Tengo que ver eso. Ok. What is your profession? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted es? What is your profession, Carito? Uh, uh, yes, uh, jubilar. Retired. Retired. Uh, before. After. Before. Okay. Antes. Before. Before the administration, administrator, yeah, um, administrator, licenciatura, licenciatura en administración, administradora, okay, yeah. very good, administrator. What about you, Regina? Administrator, administrator too. Ya la tenemos. What about you, Dahlia? I'm a student. Ya, that is your profession. You're a student. Come on. Eres un estudiante. No digas, I'm a student. Claro que no. Es válido. Very good, student. Okay, ¿qué más? Uh, what about you, Evelyn? I, I, I profession is call server. Oh, call center. tú eres un customer, un customer service agent. Un agente de servicio al cliente. Oh, hey, Customer sí. Service Agent. ¿Sí? Customer Service sí. Agent. Agente de servicio al cliente. ¿Sí? Very sí. good, Evelyn. What about sí. you, Flor de María? What is your profession? Uh, 
Student. Student también, aquí aparece y hasta ahí, muy bien. Heidi, what about you, Heidi? I am teacher, I supervisor. Ah, supervisor, excuse me. Okay. <laughs> supervisor, very good. Miren, supervisora, very good. Juan José, yes, what about teacher. you? Um, in this moment, I am a teacher. A teacher, okay. You are a teacher. A teacher. Very good. A teacher, very good. Brendita, what about you? Uh, contadora. Accountant. Accountant. Okay, very good. What about you, uh, Abel? Abel, what about you? Hi. Hi. I am a executive de negocios, no sé cómo. Um, ex okay, executive de negocios. Sí. You are a sales executive. Good. Okay, pero lo vamos a poner acá con uh, mayúscula. You are a sales executive agent. Very good. Okay, what about you, Juan Pablo? Juan Pablo, I think Juan Pablo is not here with us. All right, very good. What about you, JC Alfaro? Hello. Aha, Juan Pablo. Casi te ahorco. What is your profession? Accountant. Accountant, accountant just ahí. Muy bien. Thank you, Juan Pablo. What about you, JC Alfaro? What is your profession? JC? Creo que JC no está aquí o sí. I don't think so. Vamos a volver con JC en un momento. What about you, Mauricio Franco? What is your profession? Um, abogado. Ah, abogado. Lawyer. Okay. Very good, lawyer, abogado. Okay, lawyer. What about you, Lisette Flores? Accountant. Accountant, okay, yes, tenemos a accountant. What about you, Anita Mejia? A student, a marketing. Marketing student. Yes. Okay, so sería marketing student, okay. Okay, what about you, Sarita? Teacher, uh, I am a secretary. Secretary, muy bien, ella es una secretaria, very good. Secretary, excellent job. Okay, what about you, let me check, Lisette Palma. A chef, teacher. Chef, ooh la la. Muy bien. Chef. Chef normal o executive chef? Supervisor. Just chef. Okay. Very good. Blanquita Delgado, what about you? Uh, supervisor de producción. Okay. Pro production. Okay. Supervisor production. Supervisor as well. Okay. You can say supervisor okay. of production, but the main puede ser supervisor. Very good. Sabrina Pineda, what about you? Sabrina, hi. I am a student, marketing student. student. Marketing students as well. Oh, okay. So you are with Anita as well? Colega. Yes. Yeah, okay. <laughs> Very good. Okay, yeah. JC, are you here already? Let me check if JC is here with us. He's not? Uh -uh. Hi, JC. What is your profession, JC? We cannot hear you, sorry. I don't think JC it is here, right? No, I don't think so. Okay, maybe we're going to go with him later on. Okay, guys. Now tell me, what do you think that would be the today's topic? Hmm? 
we have spoken about administrator, student, customer. Professional. Yeah, professionals. professionals. Very good. Very good, Jose. Our job. Okay? Very good. Let's practice some pronunciation, okay? Repeat after me. Administrator. Administrator. Student. 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 Acuérdense que no es student, es student. 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 Very good. Student. Student. Supervisor. Supervisor. A teacher. Accountant. 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 Okay, vamos con este. Sales executive agent. Sales executive agent. Very good. Um, lawyer. Lawyer. Se escribe lawyer, ¿verdad? Con lawyer se escribe, pero se pronuncia como O. Lawyer. Lawyer. Marketing student. Marketing student. Otra vez, student. 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 Miren que esta teacher tiene oído de tísico. Sí, sinceramente. <risa> diez años en call center, casi diez años en call center, no es por gusto. Sí. Very good. Yes. Almost, no, I have nine years and a half. Ok, very good. Eh, secretary. Chef. Chef. Cuando usted diga chef, tiene que sentir un airecito que le sale de la boca. Chef. Chef. No chef. Chef como chef no. Chef. Exactly. Chef. Very good. Okay. One more time. Administrator. Administrator. Student. 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 Otra vez con student. 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 Customer service agent. Customer service agent. Supervisor. Supervisor. A teacher. Teacher. Accountant. Accountant. Sales executive agent. Sales executive agent again. Sales executive agent. Lawyer. Marketing student. Secretary. Very good. Hoy sí. Hoy vamos a ir aprendiendo más professions porque hay muchas más, right? Pero Vamos a ir viendo también dos cosas que vamos a ir, que vamos a, a ver mañana, chicos, pero que ahora, desde ahorita quiero que se empiecen a mentalizar. ¿Ok? Ya vimos una simple present, just no question, con short art answers, que era do you, does she. ¿Se recuerdan? Hoy vean la pregunta que les escribí en el chat. What is your profession? Miren, what is your profession? ¿Qué es? ¿Cuál es tu profesión? ¿Verdad? ¿Qué es tu profesión? Pero tú, usted también puede decir ¿Cuál es? Es which is. ¿Sí? Usted también puede decir What is your profession? O también usted le puede decir Which is your profession? Puede decirlo de las dos maneras. Lo que quiero que vean es que yo estoy utilizando What y Wish. ¿Sí? Que se conoce en, um, en inglés como WH Questions. Preguntas con doble B. ¿Sí? Aquí vamos a ver dos pájaros de un tiro ahorita. ¿Por qué les pongo esto? Porque estamos, ustedes se fijan, siempre usando el simple present, porque estamos viendo el is, right? What is your? ¿Sí? Is. Acuérdense que aquí no es your, no es, no es plural, porque yo me estoy refiriendo a tu profesión, y profesión es un. ¿Sí? Por eso es que es what is your. Eso lo vamos a ver mañana más, más adentrado, pero quiero que se lo vayan mentalizando. Entonces, ¿cuál es tu profesión? Esa es una just no question. La intonation, guys, de las just no questions van para arriba. Do you, por ejemplo. 
Pero en este caso, which is your profession o what is your profession, es una WS question y la entonación va para abajo. ¿Sí? Vamos a, a, a pronunciar exactly la pronunciación. Which is your profession? What is your profession? Repeat after me, guys. Which is your profession? This is your profession. What is your profession? What is your profession? Vean que esta pregunta se llama WS questions porque yo no le estoy preguntando que usted me responda sí o no. Yo le estoy preguntando algo que quiero una información más de un simple sí o un simple no. Si yo le digo which is your profession, usted me va a decir yes. ¿Verdad que no? No. Usted me no. va a dar la información que yo le estoy pidiendo. En este caso le estoy pidiendo saber cuál es su profesión. Y si usted, usted me puede decir, como lo que acabamos de, de ver, administrator, lawyer, student, etc. Pero también usted me puede dar una frase larga y me puede decir, yo soy estudiante. I'm student. ¿Sí? Puede decirme, soy una contadora. I am an accountant. Aquí vamos a usar an. Porque acuérdese que contador en inglés empieza con A y una vocal. Entonces usted quiere decir, yo soy una contadora o yo soy un contador. I'm an accountant, ¿sí? Va a estar difícil la pronunciación porque es... I'm an accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. Y, y lo vamos a decir más rápido. I'm an accountant. I'm an accountant, ¿sí? No, I'm an accountant. No, I'm an accountant. Ya lo vamos a pronunciar. I'm an accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. Yo sé que... I'm an accountant. Así como hicimos el ejemplo de, Jos, de Juan José, dijo que te, era un profesor, le puse, ustedes se fijan, yo puse a, a teacher. ¿Verdad? A teacher. No, a no teacher. Porque ahí no. me está diciendo camiseta. A teacher. Sí, a teacher. Si usted dice camiseta, es t-shirt. Sí, miren la pronunciación. T-shirt. Camiseta. Teacher soy yo. O Juan José, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven la pronunciación? Es diferente. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a practicar algo. Le voy a hacer la pregunta, which is your profession? ¿Sí? Y necesito que usted primero solamente practique la pronunciación de su profesión. Quiere decir que usted solo me va a decir, a lawyer. Sí, student. Me va a decir customer service agent. Solo eso. Después vamos a practicar respuesta más larga. I'm a student. I'm a lawyer. I'm a teacher. Sí, ¿me entiende? Eso es lo que vamos a practicar ahorita. Entonces, pero quiero que lo diga rápido. Yo le voy a eh, decir la pregunta y usted me va a decir rápido su profesión. Así que no quiero ningún microphone. Off. Lo quiero on todos, ahorita. Ok. 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 Abelito, Brenda, Lice, Liz, eh, Flor, Sabrina, Anita, JC Alfaro, Evelyn, everybody. Lizet Palme, Lizet Flores. I want everybody turned on. Pero sin bulla, Juan José. Ok. Very good. Ok. Vamos a ir preguntando, ¿ok? Así que buzo con que le voy a decir su nombre. Evelyn, please turn on your microphone. And JC as well, and for Marie, and Sabrina, and Anita, please. Eh, ¿Pueden encender sus micrófonos, everybody? Vaya, muy bien. Ok, let me start. Jacqueline, which is your profession? A doctor. Okay, uh, Evelyn, which is your profession? Uh, customer service agent. Katie, very good. What is your profession? A supervisor. Very good. Dahlia, what is your profession? Student. Very good. Regina, what is your profession? Administrator. Very good. Carolina, what is your profession? Business administration. Very good. Abel, what is your profession? Salis executive, executive agent. Okay, very good. Good try, Abel. Uh, Lisette Flores, what is your profession? Accountant. Uh -huh. Ana Mejia, what is your profession? 
Marketing student. Very good. Sarita Carvajal, what is your profession? Secretary. Very good. Uh, Flor de Maria, what is your profession? Hey, student. Very good. Hey, Sabrina student. Pineda, what is your profession? I'm a student. Very good. Blanquita, what is your profession? Supervisor. Very good. Lizette Palma, what is your profession? Ha! As you check. Aha, uh -huh, very good. Mauricio Franco, what is your profession? Lawyer. What? Lawyer. Ah, a lawyer, may I apologize. Juan Pablo, what is your profession? Accountant. <laughs> Accountant. Juan Jose, what is your profession? A teacher. Very good. Brendita, what is your profession? Accountant. Accountant, very good. Uh, did I ask everybody? Yes, right? Le pregunté a todos. Mm -hmm. JC, what is your profession? JC creo que no está aquí o tiene problemas con el microphone. That might be the reason. Sí, creo que sí. Muy bien. Hoy vamos a hacer la otra, la misma pregunta, pero la quiero con long answers, ¿sí? I'm a doctor. Acuérdense que tienen que usar el a o el an. ¿Sí? A cuando la palabra empieza con? Consonante. Ajá, muy bien. Y ya saben que son todas las del alfabeto menos la A, E, O, I, U, ¿verdad? Y la I, AN, cuando empieza con? Vocal. 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 Acuérdense, en inglés es consonant y el consonante y vocal es vowel. 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 No vovo, ¿ok? Be careful. Vowel. <risa> vowel. Ok. Vowel. Ok, very good. Ok, guys. So let me ask you. ¿Cómo es? ¿Cómo es, chicos, cuando empieza con vocal? Empieza con vocal. Es an. An. Consonant. Very good. A consonant and vowel. Very good. Ok, guys, let me ask you. Juan José, what is your profession? I am a teacher. Very good. Uh, Heidi, what is your profession? I am a supervisor. Very good. Uh, Carolina, what is your profession? A business uh, administration. Very good. Uh, Jackie, what is your profession? I am a doctor. Very good. Brenda, what is your profession? I am an accountant. Very good. Abel Fernandez, what is your profession, sir? I am sales executive agent. A sales or an sales? I am. Uh huh. Sales. Es ejecutive agent. Very good, almost good. But eh, Abel, eres un o uno? Sería a sales or an sales? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú? A sales. A sales, very good, porque empieza con consonant. Very good. Solo repite después de mí. Sales. Sales. Executive. Executive. Agent. Agent. Dale otra vez. Sales. Sales. Executive. Executive. Agent. Agent. Hoy, dilo todo. I'm a sales executive agent. Dilo. I, uh, I'm a um, sales executive agent. Bear agent. Acuérdate. Agent. Agent. Ah, otra vez. Dale una más. Otra vez. I, I am. Uh, no. Yes. I am sales executive self. Uh -huh. Ejecutive agent. No, otra vez, porque se te olvidó la A. I'm A. Dilo, I'm A. I am. I am. No, a, sal, I'm A. I am. Uh -huh. Sales. Sales, no. Sales. 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 I am sales executive agent. No, otra vez, agent. Agent. Creo que por tu culpa te van a chicharrón todos. Otra vez. <laughs> I'm a I, sales Executive agent, dilo. I am I am sales executive agent. 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 Otra vez. I am sales ex executive agent. Be bravo, very good. Give me double five, man. Woohoo! Excelente. That's what I need. Excellent. Very good job. Congratulations, Abelito. Bravo, very good. You see evidence, yay, very good. Uh, Juan Pablo Chavez, what is your profession? Accountant. Oh, no, completo. I'm an accountant. I'm an accountant. Very good. Lisette Flores, what is your profession? 
I am a accountant. Very good. Blanquita, what is your profession? I am a supervisor. Very good. Lisa Palma, what is your profession? I am a pastry chef. Very good. Mm, the yummy. Sabrina Pineda, what is your profession? I am a student. Very good. Sarita Carabajal, what is your profession? I am a secretary. Very good. Flor de Maria, what is your profession? I am a student. Very good. Uh, Heidi, what is your profession? You let me know, but do, do it again, please. Uh, Mauricio Franco, what is your profession? I am a lawyer. I'm a lawyer. Very good. I love your voice. Very good. <laughs> Did I ask everybody? <laughs> yes, uh, yes, right? Very good. Very good, guys. Congratulations. Okay, now, guys, I'm not going to ask you, hey, what is your profession? No. Hoy no. Vamos a jugar algo. Vamos a empezar como que ustedes están entrevistando. Van a decir, hola, buenas noches. Mi nombre es fulanita, fulanito de tal. Y soy secretaria, lawyer, etc. ¿Ok? ¿Sí? Así. Y quien se trabe, sale del juego. Sí. Sí, 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 sí. Les, les dije que íbamos a, a ver. ¿Y quién? En Fluency. Un ejemplo. Good night. My name is Sylvia. So, escuchen, escuchen, escuchen. Good night, everybody. My name is Sylvia. I'm a teacher. Y muere. ¿Sí? No les voy a pedir más. Porque no les voy a decir que me escriban en el ganso popra, ¿verdad? La gran novela. No way. No. Cortito. Vamos a ver. O oigan bien quién va a ir primero. Lo voy a ir diciendo en número. Y no les voy a decir, vaya, hoy te toca a vos. No, tienen que prestar atención quién va. ¿Ok? La primera va a ser Carolina. Ay, no, teacher. Yes. La segunda va a ser Reggie. La tercera es Dahlia. La cuarta es Jackie. La número cinco es Evelyn. Después va Heidi. Después va Juan José, después Brandy, Abel, Juan Pablo Chávez, JC Alfaro, espero que hoy sí le funcione el micrófono, Mauro Franco, Lisette Flores, Anita Mejía, Sarita Carvajal, Lisette Palma, Blanquita Delgado, Sabrina y la última va a ser Florcita de María. ¿Ok? Ya se lo dije en español, se lo puede decir en inglés. Number one, Carolina. Number two, Reggie. Number three, Dahlia. Then four, Jacqueline. Five, Evelyn. Six, Heidi. Juan Jose, number seven. Brandy, number eight. Abel, number nine. Juan Pablo, number 10. JC, 11. Mauricio, 12. Lisette Flores, 13. Anita, 14. Sara, 15. Lisette, 16. <coughs> Blanqui 17, Sabrina 18, and Flor de Maria 19. Okay? Are you guys ready? Yes. 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 <laughs> Are you guys ready? <laughs> yes or no? I won. Yes. yes. Yeah, that's yes. what I need. Energy. So come on. Yes. All right. Very good. <clears throat> Ok, acuérdense que yo las estoy entrevistando, ¿sí? Sí, ajá. O pueden decir, estamos buscando a alguien, no, just kidding. No, 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 mentira. Entonces usted puede decir, ok, tiene que presentarse, ok. Hay el caso que estamos en, una, en un video de YouTube. Entonces, Carito, empieza, le coge. Hello, good night. Uh, my name is Carolina. I am um, business administration. Okay, can see again. No se queden. Hmm. My name is Regina. My profession is administrator. Mm -hmm. ¿Quién va después? No se queden. Hello everyone. Good night. My name is Dalia and I am a student. Mm -hmm. Continue. Good evening everyone. Uh, I am a doctor. My name is Jacqueline Sosa. Very good. Continue. Ya les dije que no le voy a decir que continúe. Ah, no. O sea, mi Evelyn, por tu culpa te van a dar chicharrón. Porque por tu culpa vamos a volver a empezar otra vez. Ajá, 
verdad, <risa> esto, esto fue como un training. Si a uno de ustedes se le va por la culpa de ustedes, vamos a repesar otra vez, ¿ok? Y ya si la segunda vez se le vuelve a ir, ahí sí lo saco de juego. ¿Vale? Go. Démosle pues. Carolina, go ahead. Hello. Good night. My name is Carolina. I am uh, on business administration. Mm -hmm. Ah, creo que a Regina se le olvidó el micrófono. <risa> Reggie, tu micrófono. Lo siento, Reggie, pero va. Ahí sí hay que empezar otra vez, Carolina. Go ahead. Carolina, lo siento. Hello, my name is Carolina. I am this, I am um, business administration. Okay, Reggie, más te vale. <laughs> Hello, good night. My name is Regina. My profession is administrator. Very good. Okay, ¿quién va? Hello, everyone. Good night. My name is Dalia and I am a student. Mm-hmm. Um, pues. Hello, good evening, everyone. My name is Jacqueline Sosa. I am a doctor. Mm -hmm. Hello, uh, everyone. My name is Evelyn. I am customer service agent. Mm -hmm. Okay, continue. Hello. Hello, my name is Heidi. I am a supervisor. Mm -hmm. Hello, everybody. My name is Juan Jose Avalos. Uh, I am a teacher. Mm -hmm. Hello, good night. My name is Brenda Jimenez. I am accountant. Mm -hmm. Hello, my name is Abel. I am sales executive agent. Mm -hmm. Casi te mato, pero sales executive agent. Very good, really. <laughs> okay, very good. Continue. Hello, my name is Juan Pablo. Uh, and I'm an account. Very good, accountant, very good. JC, creo que JC nunca, no está, algo le pasa, el, el micrófono. Sí, no se oye nada, JC. Vaya, va Mauricio. Hello, good night. My name is Mauricio, I am lawyer. Uh -huh. ¿Quién va después? Hello, Hello good night. My name is Lizeth Flores, I am accountant. Uh -huh. Good night, everybody. My name is Ana Mejia. I am a marketing student. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. ¿Quién va? Good night. Uh, my name is Sabrina. I am a student. Uh -huh. ¿Quién va? Hello, good night. My name is Flor de María. I am a student. ¿Quién va? Hello. Uh -huh. Good night. Uh -huh. I am Sara Carvajal. Mm. Perdón, 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 vuelvo. Hello, good night. My name is Sara Carvajal. I am secretary. Very good. ¿Quién va? Hello, good night. My name is Lisette Palma. I am a pastry chef. Uh -huh. And the last one? Good night. My name is Blanca Delgado. I am a supervisor. Very good. Fíjense que se intercambiaron porque Sarita se le olvidó cuando pasaba y lo hizo Flori, pero no importa. Estamos bien. Flori era la última. Lo que no quería es que volver a empezarte. <laughs> Very good. Excellent job. Muy bien. Muy bien. Para mañana, or tomorrow, porque tenemos que seguir más con las professionals hoy, eh, lo primero que quiero que hacer, lo primero que quiero que vayan haciendo cuando se vayan conectando cada uno es que se presenten quién so, quién eres sí hi teacher good night my name is Carolina I'm an accountant or administrator yeah administrator sí van a ir conectándose y me van a ir diciendo eso cada uno si usted no me lo dice no lo admito okay teacher okay ¿verdad? qué teacher más dura sí I know muy bien chiquillos entonces, hoy vamos a ver un poquito más de uh, the jobs, de professions, ¿sí? Hay unas que ya se las pueden, otras que no. ¿Se pueden ver mi pantalla? ¿Can you see my screen? Yes. Yes, yes. yes. Very good. Muy bien. Ok, very good. Entonces, lo que quiero que hagan es que van a ver acá. Estamos de la A a la P, ¿ok? Hey, vamos a, 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 a practicar un poco la del alfabeto. ¿Cómo se dice A? A. B. 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 B.
¿Sigue? Sí. Sí. A. B. T. I. 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 F. N. G. I. Hasta ahí, hasta ahí. No se me emocionen que hasta la pella. Hasta la pella. Ok, very good. Ya hasta la Z, si van a ir. No, espérense, hasta la Yeah, Apurado. very good. Pobre hijo, qué barbaridad. Okay. All right, all right. Very good, guys. Entonces hoy vamos a ver, miren, ya la primera ya sabemos qué es, ¿verdad? Accountant. Accountant. Vaya, hoy lo que quiero que hagan es que solo vean la pantalla. No quiero a nadie repitiendo nada porque necesito que escuchen la letra que va a decir la persona del audio y cómo lo pronuncia, ¿sí? Para que usted lo pronuncie después, ¿les parece? Es que la pones mal. Ok. Es que no, no se mira. Me, me, no, me, no, me avisan cuando no tengan una bulla, por favor. Dale vuelta. Dale vuelta. Porfa, porfa, porfa. Ok. Ok, vamos a, solo quiero que, eh, pues, listen the, the, the conversation. That's it. That's oh, yeah. Page 50. ¿Lo pueden Exercise ver? 1. Word power. Yes. Jobs. Escuchen Part nada más. A. Match the jobs with the pictures. Ahorita Then no vamos a echar nada. Solo practice. quiero que escuchen la pronunciation. One. K. Account. Police officer. Solo escuchen. Two. O. Taxi driver. Three. P. Vendor. Four. J. Plumber. Five. E. Electrician. Six. I. Painter. Seven. H. Office manager. Eight. A. Accountant. Nine. L. Receptionist. Ten. F. Front desk clerk. Eleven. B. Bellhop. Twelve. G. Nurse. Thirteen. D. Doctor. 14. M. Salesperson. 15. C. Cashier. 16. N. Security Guard. All right. ¿Estamos bien? Yes. Sí, vaya, repeat after yes, me. Teacher. Vamos de la A a la P, a la P, sorry. Accountant. Accountant. ¿Qué, ¿Qué dijimos que es accountant? Contador. Contador. Okay. Contador. ¿Se acuerdan cuando les voy a preguntar? Les voy a preguntar qué significa. What does it mean? ¿Se recuerdan? What does it mean? Sí, eso. Yes. Okay. Vaya. Okay, repeat after me. Bellhop. Bellhop. Bell What does it mean, bellhop? No idea. Like, uh, como botones o algo así. Sí, el bellhop, guys, very good, Juan José. Es el chico que te ayuda a llevar las maletas cuando llegas a un hotel. El botones. Mm -hmm. Very good. Bellhop. Cashier. Cashier. What does it mean? Cashier. Cajero. Cajero o cajera. Very good. Doctor. Doctor. What does it mean? Doctor. doctor. Ajá. ¿Quién dijimos Jacqueline. que era doctor? Jackie. Jackie, very Jackie. good. ¿Quién está enamorado de quién? Ok, very good. Ele Ajá, ¿ya ven que yo escucho todo? Electrician. 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 What does it mean? 
Electricity. Very good. Front desk clerk. Front desk, Front desk, desk clerk. clerk. What does Front it mean? It's mm. similar to receptionist. Sí, pero fíjate, Juan José, que más que todo la, re la receptionist es cuando, por ejemplo, tú estás en una oficina. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas al All Sync, ahí va a estar una recepcionista. Pero el front desk clerk es más que toda la persona que está cuando tú entras a un hotel. Ok. El que está a cabal ahí en, en, en frente, el cabal del lobby, para te decir, que, que te dice, hola, buenas noches, señor fulano de tal, dígame en qué le puedo ayudar. Y te das a la, te chequea eh, si hay un uh, room disponible o algo. Es el front desk clerk, ¿sí? Ok. Es, es casi similar al, al recepcionista, pero es más que todo para el área de hoteles, el front desk clerk. Que en otras palabras, la persona, la primera persona que tú ves cuando llegas a un hotel, ¿sí? ¿Me entienden, chicos? Sí. Yes. Okay. Very good. Nurse. 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 Que es la que ayuda mucho a... a, a aquí. Enfermera. 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 Very good. Office manager. Office manager. manager. What does it mean? What does it mean, guys? Gerente. No. Gerente. Sí, se podría decir que es administrativo. Una... Ajá, podría ajá. ser así. Exacto, por ahí. Vamos bien. Painter. 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 ¿Qué es painter? painter? What does it mean? Pintor. 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 Plumber. 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 What does it mean? Plumero. 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 Very good. Plumero. Police officer. Police officer. officer. What does it mean? Police officer. Police. Very good. Receptionist. Receptionist. What does it mean? Receptionista. Ajá. Exacto. Bueno, a veces la secretaria, ¿verdad? Blanquita, que es secretaria. No, Sabrina, right? Yo no te eché. ¿Quién es? ¿Sabrina o Blanquita? No, Sarita. No, no, no. Sarita, Sarita. 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 Ok, Sarita. A veces Sarita es receptionist y también puede ser secretary, ¿verdad? Sí. Yes. Mm -hmm. yes. Puede ser las dos funciones al mismo tiempo. Abel es un salesperson, ¿verdad? Salesperson. Salesperson es vendedor o vendedora, ¿ok? Eh, security guard. Se pronuncia o sea, casi como garden, garden, ¿se acuerdan que es jardín? Entonces dice security guard. Muy bien. ¿Qué does it mean, guys? Es un guardia de seguridad. Exacto. Taxi driver. Taxi driver. Taxi driver. ¿Qué es? Taxista. Taxista. O también hoy en estos casos puede ser un Uber, Uber driver, ¿right? Uber. Uber driver. Vendor. 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 Ajá. Vendedor. Vendedor. Ajá. Ahora bien, chicos. Ustedes pueden decir, teacher, pero usted dijo salesperson, vendedor. Y vendor, vendedor. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es que ya me hay una diferencia. Ah. What do you think, guys? Eh, que es más ejecutivo, sales person, que el vendedor. Ah, vendedor sí. de sal. <risa> sí. Puede ser. Puede ser, exacto. ¿Quién cree Porque esto? Ajá, que puede ser un vendedor. Puede ser de un almacén, digamos. Eso. Que tienen un almacén. Very good. ¿Cuál es de un almacén? ¿El sales person o el vendedor? Vendor. Un sales person. Very good. Ajá. O también un salesperson puede ser la persona que te llega de un banco ¿eh? y te ofrece una tarjeta de crédito. Ajá. Ajá, es un salesperson, ¿verdad? Hay que correr, teacher. Exactly, hay que correr. Hay que correr. Muy bien, chicos. Uh -huh. Vamos a ver. Entonces, chiquillos, vaya. Ahorita solo les voy a poner las imágenes porque se supone que ustedes son súper inteligentes y que ya saben de qué profesión estar hablando. Entonces, ven el número uno. What is her profession? ¿Qué, qué, qué profesión es esta? La uno. Office. Uh, police, office, uh, office, uh, office, uh, police officer. Police officer. Police officer. Ajá. Okay. Y el número dos. Taxi driver. Taxi driver. Okay. Taxi driver. Número tres. Vendor. Vendor. Número cuatro. 
Lomber. 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 Okay, number five. Electrician. 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 Number six. Painter. Painter. Number seven. Finance. Office manager. Office manager. Office manager. Office manager. Yeah, number eight. Accountant. Very good. Hay que estar con el calculator aquí, ve. Ajá. Number nine. Secretary. Secretary. Are you sure? Receptionist. Receptionist. Very good. Number ten. Cashier. Number no. 10. Cashier? No. Front desk clerk. Front desk clerk. Front desk clerk. ¿Se acuerdan que les dije que era más del área de hoteles? Ajá. Front desk clerk. Number 11. Bell. Bell hop. Bell hop. Ajá. Number 12. Nurse. Nurse. Number 13. Doctor. Doctor. Uh -huh. Number 14. And number 15. Cashier. 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 Cashier, no. Cashier. Cashier. Mm -hmm. Okay. Muy bien, chiquillos. Miren que ya llegó el tiempo. Qué rápido, vea. Qué rápido. Ok. Mañana, chicos. Vamos a ir seguir viendo los jobs, pero vamos a ir viendo más completo, ¿sí? Pues, aparte de ver los jobs, vamos a incluso aprender a decir dónde trabaja, ¿sí? Sí, bueno, vamos a ir viendo dónde trabaja, vamos a ver los places también, ¿sí? Eso lo vamos a ver, Ajá. para que usted vaya completando más. Entonces usted va esa presentation que yo hizo tan simple con solo tres sentences, le va a ir aumentando más, ¿sí? Uh -huh. Y al final, ¿y cuál va a ser su ejercicio final? Va a poner en práctica todito lo que hemos aprendido. Entonces, mire, imagínense, ya después te voy a hacer una presentación de tres segundos. ¿Sí? Un segundo por cada sentence va a poder hacer una presentación de un minuto de usted. ¿Qué le parece? Yeah. Very good. Very good, right? Excellent. Excellent. Uh, excellent. Sí. O sea, usted va, a, va, usted va a salir hablando. Usted tiene que hablar inglés. Aquí va a tener que hablar más. Ustedes me dijeron, teacher, I want to learn how to speak. Y la teacher yes. se lo tomó muy en serio, ¿verdad? Así que, I'm sorry, pero lo va a Vamos a aprender a hacer eso. ¿Qué les parece? Así que ustedes, cuando vayan a hacer esa final presentation, ¿verdad? Se van a tener que dormir bien, dormir temprano y tomarse unos tres o cuatro té de manzanillas antes de la clase. ¿Qué les parece? <risa> Very good. Okay, guys. <laughs> Miren, ya, ya terminamos el primer día de la semana. Isn't it amazing? ¿No estuvo chévere? Isn't it amazing? Yeah? Yes. Like, yes. Any, any questions? Yes, ¿Alguna pregunta? No, questions. no doubts? Yes. Oh. Vaya, antes que me vaya. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Tienen algunas dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen no, problemas? Sí, sí tengo yo. Una duda. Pues, Dígame, Juan no. José. Eh, bueno, voy, eh, voy contestando en la medida de que van apareciendo ahí unos cuestionarios. Sin sí, embargo, sí. Eh, después del video, eh, da una recomendación de participar en el foro. Eh, yo no, no he participado en el foro, solo voy contestando todos eh, la, los mm -hmm. cuestionarios. No sé si es obligatorio es participar en el foro porque solo voy contestando los cuestionarios. Sería bueno, por ejemplo, y, y lo que puedo hacer yo es ponerles una pregunta y, y cada quien me puede contestar de acuerdo al tema que vayamos viendo. ¿Sí? Sería bueno para, para, así, para hacer como más interactiva la plataforma. Okay. Es lo recomendable, sí, sí. Así que ya vamos a ir viendo, no se preocupen. Ya les voy a ir poniendo, esta semana les voy a poner alguno de esos temas y vamos a ver cómo ustedes me, me responden, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí? Okay. Okay. Muy bien, ¿quién más? Blanquita, dime. Sí, eso que estaba contestando, creo que es el 1.8. Es, es, un, es un examen. Ah, sí. Entonces, ese... 
fíjese de que me parece todo malo y lo corroboré y lo corroboré con unas eh, con lo que usted estaba dando aquel día y lo he puesto igual Ajá. pero me parece todo en rojo y no sé qué hacer ahí porque lo confunden a uno porque uno está seguro de lo que ha puesto Ajá. y que le aparezca en rojo está frita eh, entonces el 1.8 sí. Pero, creo que no, ese no es, ese, tiene que ser el 1.7 no. tal vez pero es donde están las unas preguntas que hacen las de tú o las de donde de, dice do you eh, what I do you eat y don't. lunch debe ser, ser el porque le pone el signo de interrogación sí, es que se lo pongo no se, no lo, se ponga. lo ponga <ríe> No se Porque lo pongo. como la respuesta al final le pone el signo de interrogación, entonces usted solo tiene que poner las palabras. Exacto, a veces Ajá. puede ser eso, que te pone doble, tienes que fijarte cómo lo vas escribiendo. Si ya en la, en la sentence ya está el punto, no lo pongas. Si ya en la question ya está el question mark, no lo pongas. Tienes que fijarte Ajá. en eso, tienes que fijarte si es piezas con mayúscula, si pones el apóstrofe correcto, si no dejas espacio, etcétera. Ah, Hasta los pasos, puede salir mal. Sí, es... porque todo lo, lo he revisado, va solo eso de quitarle el signo de pregunta, si no, no, no he hecho, pero eh, ahora sí lo voy a hacer, tal vez va. me lo haga. ¿no? Pruébale, si aún así, si, los, si lo haces bien, yeah, y puede dormir <risa> tranquilo. Si no, me dices, entonces, porque puede ser algún, algún error o algo. Ah, sí, es el, es el 1.10, Blanquita. Ah, el punto 10. Ese ¿Vas? mero era. Sí, ese, eso puede ser, fíjate, que eso es lo que te, lo que te puede pasar. Uh -huh. Va. Entonces le quito el signo. Y le pongo el punto. Va, sí voy a probar tal vez. Ajá, pero no. No, sin el punto. No, sin el punto. Sin el punto, ah, porque va. acuérdate que son preguntas, entonces no Ajá, voy a son preguntas. El punto. No, ah, okay. solo es, es, como el question mark ya está ahí, no Ajá. tienes tú que ponerle un extra, sino que solo tienes que poner la pregunta como La, está. la pregunta. Ah, Ahora bien, okay. si es pregunta y vas a usar el do, el das, acuérdate que es de mayúscula. Ajá, sí, correcto. Es el what time do you, por ejemplo, un ejemplo. Acuérdate que el what es con doble, es doble mayúscula. Mayúscula, sí. Ajá, sí, por favor. Exacto. No se te va la piscucha, estamos fritos. No, así lo he hecho. Vaya, perfecto. Muy va. bien, trata Gracias, y después vos. me dice, vaya Blanquita, ¿Alguien, sí. ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Vaya, si les van saliendo dudas o algo, me ayuden, me dicen, oigan. Este, okay. Porfa, traten de hacer, ahorita tendrían ustedes que ir chiquillos a, a chiquillos. Les, les digo de cariño, ¿eh? no crean que les estoy diciendo que son, que son niños. No, 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 you're not. No, es, esa es una expresión que yo tengo de, de cariño, de cariño a mis estudiantes. Les digo okay. porque, porque yo sé que ustedes son adultos, ¿eh? no son, bueno, algunos son jovencitos. Otro, otros no somos Digamos, tanto chiquillos. O sea, no somos tanto, ¿verdad? Pero bueno, ok Very good. De corazón, teacher Exacto, yes. sí, en serio Yes, Heidi, es de corazón que les digo ¿eh? ¿No? sí. ¿Sabe por qué les digo? Porque ahorita eh, Ustedes tendrían que ir en el midterm O en otras palabras tendrían que ser El midterm de la sección 3 Porque estamos en la sección 3 ya Entonces tienen que estar ustedes ahí en el Meeture y ahorita hemos visto todos los temas para que ustedes puedan ir hasta ahí. Porfa, no se, no se me atrasen, porque si me atrasen estamos fritos. Yeah. ¿Sí? Y cualquier cosa que vayan sugiriendo, de, digan, pregunte, porque tienen que ir como al día. Porque si no, después van a tener que ir a la carrera y no quiero que salgan mala nota, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo despacito. Tal, yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, todos somos ocupados, ¿verdad? Right? Porque todos tenemos jobs, family, etc. Pero traten de dedicar un poquito de tiempo. Y entonces tienen que ir al midterm ahorita. Pues si tienen alguna duda, díganme, no hay ningún problema. No les voy a mandar la copia, pero sí les voy a ayudar. Oiga, Blanquita. Bueno. <ríe> Muy bien. Porfa, sí, píquenle. No se me atrasen. No se me atrasen. No, no. No me ok, ¿alguna otra duda, otra pregunta, chiquillos? No. No. Ok, bueno, gracias por estar una vez más. Se comienza la semana. Vamos a meterle duro esta Bye. semana, ¿ok? Entonces, les deseo una buena noche. Eh, hugs and kisses. Y para los que no han comido, que disfruten su comida. Enjoy your meal, ¿ok? Bye. Bye.
Thanks. Bye. 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 Bye